会哈，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场？斗什么？就比你们和我们的成绩谁更高？你们输了，我要你们在新生考核赢得的奖励。你们敢？怎么？怕了？怕了就灰溜溜的滚蛋吧！比，跟他们比。换个赌注。不换，要么比。要么滚出去。好，那你确认一下赌注。我们在新生考核中得到的是一块魂骨，潇潇已经将其融合了。好，你们输了就斩下潇潇的那条腿，把魂骨给我；反之，就断我一条腿，再给你们一块新魂骨。住口！啊，你们怎么敢的？拿自己的身体开玩笑，戴华斌，你不去二班报道，在这里堵住楼道，想干什么？周老师，戴华斌他们拦住我们，不让我们到班里报道，并且执意要约斗，赌注也是他们提出的，我们是不得不应战，请您原谅。好，这件事算是接过了，你们都向对方鞠躬道歉。我们没犯错，为什么要道歉？你们不是要约斗吗？就让你们斗。谁输了，谁向对方道歉。鞠躬不行，太轻了，要让他们磕头认错。你们输了也一样。没错，一言为定。哼，小孩子家家。现在都回去上课。老钱呢？今天这么空闲，来我们武魂渊。哎，老严呐，当初你输给我的那名学生。也应该给我们些了。哪个？我怎么不记得有这回事？哎，你还要不要脸呢？你信不信？我把你这闹个天翻地覆？行行行，你看上我们武魂系哪位学员了？核心弟子可不行，其他学生任你挑。啊，那学员叫什么？一年级升二年级的考核将在学院斗兽区进行。啊！霍宇浩，出来。他叫霍宇浩，有点印象，好像是一个只有十年魂环的小子。上次找玄老来看过了，玄老很失望，说这名学员没什么潜能，不值得培养。怎么样，老严？别磨磨唧唧的，要不要拖一下老钱？等到升级考核之后，确认一下这个霍宇浩的能力。老钱啊，虽然你这么说，但转系是大事啊。嗯、老钱，木吉，还有这两位老师，这是什么意思？周老师，我们接到学生举报，你们班有一名叫霍宇浩的学员没参加开学典礼，我们现在需要把这名学员带走，办理退学手续。我们可不能只罚学生，不罚老师啊！我没记错的话，按校规，这种情况，周一知情不报，属于渎职，最低也是要撤销班主任职务的。快出来吧，霍宇浩，难道你在等你的老师保下你吗？跟他自己的前途比，你可没这么重要。宇浩，你别动！周一，这是在做什么？你平时不是最讲校规了吗？现在面临你最喜爱的学生被劝退，就把校规抛一边了。班长这样太令人失望。不是因为开学典礼迟到就把班长直接开除，有些过了吧？是啊。木槿老师正是气人。宇浩，还不出来？你违反校规，已经没有资格再留在史莱克学院了。老爷，你别忘了，你欠我一次、两次、三次、四次、五次。停停停，别数了，我记得。算了，他能不能通过升级考核都难说，本来就不堪造就。为了他被老钱翻来翻去，真不值得。哈哈，那我还是把他给你吧。君子一诺千金，我也只能忍痛割爱了。
，我看谁敢动霍雨浩！魂道师徽章，霍雨浩用仅仅八个月，就通过了二级魂导师的考核，创造了史莱克学院魂导系的历史。只有八个月。安静。你在做什么？我现在告诉你，霍雨浩是我的弟子，也正是魂导系的核心弟子。这是已经通过严少哲院长和钱多多院长的联合确认。不可能，翻宇，你为了他。居然可以做到这一步吗？霍雨浩迟到是为魂导系做事，为我跑腿，一切后果由我承担。翻宇，你，你口说无凭，你叫我怎么相信？这是严少哲院长和钱多多院长联合签署的调令，批准霍雨浩学员转为魂导系核心弟子。哇，太好了！我就知道你这家伙一定要好手。升学考核之后，记得来魂导系报道。嗯。哎，行了行了，就这么定了。这点破事浪费我俩这么长时间。走了。这些金魂币，是我平时掉落的吧？这个才女，到哪儿都爱占小便宜。严<笑>少哲，严少哲。聪明一世，怎么老在霍雨浩身上憋焦呢？八个月修成二级魂导师，双生武魂，顶级冰系极致武魂冰笔仙，我钱多多真是大赚特赚呐、啊！<笑>师，嗯，坏了，上了钱多多这个老东西的当，这个霍雨浩绝对没有这么简单。嗯，院长，嗯，那我们再把霍雨浩要回来。嗯。二年级升级考核不是在斗兽场吗？为什么要我们来斗魂场集合？斗魂场场地功能切换，在场人员请于平台中央集合。这就是斗兽场吗？好大，好宏伟。你们看，黄色旗帜的铁闸里关的都是百年魂兽，千年魂兽关在紫色旗帜的铁闸里。据说我们学院还养了几头万年魂兽。周老师说过，升级考核就在这里进行。我们需要和这些魂兽对战，和年份越高的魂兽战斗并取得胜利，我们的分数也就越高。嗯，就凭你那十年魂环吗？哎，你看那个，戴华斌。你昨天说的话还算数吗？我戴华斌说的话，从来没有不算数的时候。好，刚好可以让在场的人都做个见证。我们双方三人升级考核积分相加，哪一方低，就向对方磕头认错。磕头认错。考核完了，我就在这里等你。既然你想在这么多人面前丢脸。那我就成全你。周老师，那个人长得好生奇特，他是谁啊？
他是斗兽场的负责人龚长龙，人称兽王，是九十二级的封号斗罗。封号斗罗。兽王脾气古怪，这回恐怕是一时兴起，就跑来做你们升级考核的监考老师了。去吧，宇浩，你第一个上场。有一班先派出考核学员，二班的考核学员准备。老师好。嗯，他是怎么在八个月内就成为二级混导师的？这个孩子究竟有什么秘密？魂兽有一百年到一千年的选拔，我选一百年魂兽。<笑>胆小鬼，选最低修为的一百年魂兽，凭这还想赢过我们？不对劲，他想搞什么鬼？白兽龙。自与魂兽战斗的经历。尽管这只是一头一百年修为的风铃狼，可这一出场，就让这些学生见识到了他的速度之快，而且速度只是他的能力之一。第二回击。教你一个最简单的办法，你用你的灵眸第二环境模拟，将自己的魂环模拟成一头十万年的，吓惨这些低等级的魂兽们，不战而屈人之兵。十万年魂环也能模拟？第二环境模拟，通过精神波动扭曲空间，将自身模拟成各种形态，随意改变魂环颜色，也是模拟技能的一种附加能力。就算是一般封号斗罗也变不出来。我们冰蚕一族战力低下，要不是靠是靠着一手绝活保命。当初你就是靠这一招模拟出玄女气息的吧？连我都被骗了。哼。糟了，天风哥，你可害惨我了！这家伙看起来就不好惹，以后你自己看着办吧。你小子搞什么鬼？我们先解决学生们等着考核的问题，他的事，待会儿再说。这小子的十万年魂环，把斗兽场里的魂兽全吓瘫了。那些魂兽没有个两天都缓不过来，今天没法考核了。嗯。因情况特殊，一年级的升级考核今天不再进行。怎么可能？这不是真的。你跟我来。嗯。严院长单独带走玉浩。糟了